Hi everyone, uh, this is RJ Enseñado and welcome back sa aking channel, uh, GTR Macho Torian. So, in this video, I will discuss another uh, distance, rate, and time problem for catching up. Okay, so may nauna na ako example ng catching up. So, ito na yung pangalawa. Okay, so makilig mabuti dahil medyo, medyo mahirap or medyo mahaba yung pagsusolve nito. Okay, so start na tayo. At 6.48 a.m., a cyclist started from point A at a speed of 12 kilometers per hour. At exactly 8 a.m., a car followed him at a speed of 84 kilometers per hour. At what time does the car catch up with the cyclist? Malay question mark. Okay, so analyze natin mabuti. So medyo mahirap ito kasi di ba sabi ko nga pag nagsasolve ng distance rate distance rate and time problem kailangan yung unit ng speed at rate parehas dapat so dito kasi meron tayong magkakaroon tayo ng minutes dito eh kasi hindi eksakto yung hindi eksakto yung oras 6.48 am umalis siya speed niya ay 12 km per hour tapos yung pangalawang game exactly 8 am a car followed him so yung oras ay magkakaroon ng Nagkakaroon ng minutes, eh, yung given ay na-rate ay kilometer per hour. Okay, so, sulat natin ang mga gawa tayo ng table. So, first ay cyclist. Pangalawa ay yung car. Then, so, meron tayong uh, rate, time, and then distance. Okay, so, gawa tayo ng table. So, sulat natin ang mga rate, time and distance natin. Or yung distance is solve natin yan eh. No? So, given ang R. So, ano ba yung R? So, a cyclist started from point A at a speed of 12 kilometers per hour. And then, yung car naman, ang speed ay 84 kilometers per hour. So, per hour dapat yun. Ha? So, 12 kph. So, lagay natin dito, 12 kph tsaka 84. Kasi magkaiba kasi eh. May minutes kasi dito eh. So, yung time, hindi natin alam, hindi natin alam yung yung time. Kasi ang tanong nga, at what time does the car catch up with the cyclist? So, tinatanong kung ilan, anong oras bago makakatch up si car. So, hindi natin alam. So, ito ay ilalagay natin kay car ay T. Okay? So, kay car T lang. Tapos, naunang umalis si cyclist. Dahil naunang umalis si cyclist, dadagdagan natin to So, T plus kung ilang oras kung ilang oras yung nauna si nauna si cyclist so isasubtract natin di ba na 648 umalis si cyclist tapos umalis naman si si car ay 8 am so gaano katagal yon in hour dapat ha kasi ito kph kph to dapat ito ay in hour din so, subtract natin 8 a.m. at 648 a.m. para makuha natin kung ilang, kung ilang ano yun. So, scratch lang muna. Burahin ko dito mamaya. Ha? So, 8 a.m. minus 648. Okay? So, subtract lang natin para makuha natin yung, uh, kung ilang uh, oras yan. So, convert muna natin ang 8 a.m. that is equal to 7 hours and 60 minutes para madaling isubtract to. So, minus 648. Okay, so therefore, uh, madali lang isubtract, 7 minus 6, so 1 hour, and 60 minus 48, so that is equal to 10 minus 8, 2, okay, ano na, baro ba, no? so 1 hour and 12 minutes. So 1 hour and 12 minutes, ang idadagdag natin dito, eh kailangan in hour dapat ito. So si 12, 12 minutes, convert natin sa hour, so that is 1 point, o oh, isolve muna natin, 12 minutes, convert sa hour, Pag nagko-convert tayo ng uh, minutes na hour, i-multiply natin sa conversion factor, di ba? So, kung yung minutes nasa taas, kailangan nandito siya sa uh, ilalim. Minute, nandito naman yung hour. Okay? So, ano bang conversion natin ng hour to minutes? So, 1 hour is 60 minutes. Diba? So, cancel na yung minutes. So, matitira is, matitira is 12 over 60 hour. Okay? Then, convert natin ito. So, saan pwede i-divide ang 12 tsaka 60? Okay? So, parehas, pwede, the western lang natin, parehas pwede i-divide dyan sa 
12. So, 12, itong baba ang 60 ay 12 times 5. Okay? So, therefore, cancel out lang natin yung 12. So, that is equal to 1 over 5 power. So, pwede pala tayong mag mag-fraction na lang, no? Or kung gusto nyo namang i-decimal, pwede namang So, ang pag-solve, pwedeng decimal, pwedeng fraction. So, ano ba ang magandang gawin natin? Parehas lang naman eh, no? So, kung gusto nyo fraction, pwedeng ang... Kung gusto nyo fraction ng pag-solve natin, pwedeng t plus 1p. Kung naman decimal, eh di i-divide lang natin to. So, siguro decimal na lang para mas madali, no? So, decimal. So, divide lang natin. Kung napanood niyo yung uh, video ko ng pagko-convert ng uh, pagko-convert ng fraction to decimal, yung 1 to 11, i-convert na natin. Ang 1 tip equal lang yan sa 0.2. Magdadagdag lang tayo ng isa ang 0 dahil uh, 10 divided by 5. So that is 0.2 na no. So 10 0. Okay. So eh, may 1 pa dito. May 1 pa. So therefore, uh, t plus 1.2. Okay? So ayan, so dito pa lang sa umpisa nag-solve na agad tayo para pa lang dito sa para pa lang dito sa hour na nauna si cyclist. So, 1.2. Nauna ng 1.2 hour si cyclist bago umalis sa car. So, same direction sila. So, multiply lang natin ang rate at time. So, multiply natin. Tanggalin na yung KPH. Ha? So, we have 12 times uh, T plus 1.2. And then, ito nang kami na 84 times T. Okay? Then, susunod ay equate dahil nga same distance sila. So, nagsimula sila para sa point A, papunta dito. So, ito na yung distance nila. Ito naman si car. So, hinabol niya. So, ito rin yung distance nila. So, same na yung distance kapag nag-catch up. Kaya, equate lang natin yung expression para sa distance ni cyclist at ni car. Okay? So, ang tinatanong dyan ay baka... Pag nasolve kasi natin yung thing, hindi pa tayo matatapos doon. Ang tanong kasi, at what time? Okay? So, at what time, ha? Umalis, umalis si car, 8 a.m. So, tinatanong, at what time? So, solve lang natin. So, just equate. So, we have 12 times t plus 1.2 equals 84, 84t. So, solve for t. So, therefore, we have, oh, uh, distribute natin yung 12 tsaka 1.2. Okay? So, distribute lang natin. So, 12 times t, that is 12t, plus 12 times 1.2. So, perfect naman eh. Parang isipin natin 12 times 12. Di ba? Perfect square yun. Pag minultiply natin, 12 times 12, that is 144. Okay? So, kung, kung hindi nyo kami sabi mga perfect square, edi multiply na lang natin. 12 times 1.2. So, we have 2 times 2 is 4. 2 times 1 is 2. So, 1 times 12. So, that is 12. So, therefore, we have 1, 4, 4, may isang decimal. So, therefore, 14.4. Plus 14.4 is equal to, just copy, 84t. Okay? So, next ay, solve for t. Solve for t. So, pagsamahin natin si 12t at si 84t, tanggalin si 12t dito. So, subtract 12t to both sides. Subtract 12t to both sides para makancel out na ito. So, therefore, we have, 14.4 is equal to 84 minus 12. So, that's equal to 4 minus 2. That is 2. 8 minus 1. So, that is 72t. Okay? Then, may decimal tayo para maiwasan na natin yung decimal. Multiply natin sa 10. Or simply move the decimal point one place to the right. Okay. So, multiply ito by 10 para mawala ang decimal. Ha? So, magiging 144 equals yung 72 magiging 720t. Okay? So, para walang decimal. Nakakalito pa kasi yung decimal. So, just divide both sides by 720 para mawala si, 7, si 720. Ang matitira na lang dito ay T. Okay? So, therefore, T is equal to, so, dito na natin isulat. Maglo-lowest term, maglo term pa tayo. T is equal to 144 over 720. Okay? Saan pwede i-divide ang 144 at 720. So, balik tayo dito. Di ba ang 12 times 12? 144, no? Dahil 12 times 1.2, 14.4. So, pag binultiply ang 12, at saka 12, 144. So, therefore, pwede natin isulat ang 144 ng 12 times 12. Okay? May mga cancel kasi. 
So, wag na natin i-divide agad kasi pag na, kaya tayo naglalaw western para mas madaling mag-divide. Kasi yung yung number, 144 over 720, mahubos, mahubos agad yung oras. Tapos yung 72, may 72 din ba dito? So, ang uh, 7, uh, 720, divisible din yan sa 12. Okay? So, 720, that is uh, equal to, ang 72 kasi ay 6 times, uh, 6 times 12, 72. Diba? So, i-factor natin, 720, tanggalin natin yung 0, so 10 times 72. Okay? Tapos, yung factor ng 72, that is 6 times 12. Yun, may 12 na. Okay, so therefore, huwag na natin kunin yung mga prime factors, dito na lang tayo mag-focus, 6 times 12 is 72, times 10, 720. Okay, so we have 6 times 12 times 10. Okay, so we can uh, cancel, na, cancel na natin yung common, 12 tsaka 12, common yun. So, tapos, i-divide pa natin, 12 divided by 6. Ano yung sagot sa 12 divided by 6? That is equal to 2 na lang siya. So therefore, we have 2 over 10. Tapos, hindi pa tapos, pwede pang i-lowest term ulit ng 2 over 10. Okay? So, 2 over 10, pwede i-divide pareha sa 2. Okay? 2 divided by 2 is 1. 10 divided by 2 is 5. Therefore, the time is 1 feet hour. Pero ang tinatanong natin dito, given natin yung minutes eh, tinatanong at what time? Hindi naman natin pwedeng sabi yung 8, 1.5 a.m. Ay dapat in minutes. So, tinatanong, tinatanong minutes da 1.5 hour. So, ibalik natin sa minutes yan. Parang ito lang din yan eh, no? So, 1.5 hour. So, i-convert ulit natin. So, 1.5 hour times the conversion. Ano ang conversion natin? Nandito naman yung hour. So, therefore, nandito yung 1 hour para makansel yung hour, ano? So, ganun pag nag-convert tayo, dito yung 16 minutes. Okay? So, therefore, we have wala na yung hour. So, meron na lang tayong 60 divided by 5 minutes. So, 60 divided by 5, that is equal to 12 minutes. So, hindi pa natatapos dito sa 12 minutes. Ang tanong kasi, 12 minutes bago ma maabutan ni Carl si cyclist. Pero ang tanong, at what time? So, therefore, ang oras natin, ang pinaka-final answer natin ay... Uh, 8 uh, and 12 minutes so 8.12 a.m. maaabutan ni Carl si cyclist so ito yung eksaktong oras 8.12 a.m. so after 12 minutes pala maaabutan na agad ni Carl Sy syempre mabagal lang yung takbo nung nagbabike diba? ni cyclist okay? so medyo mahaba yung solution natin ang nagpahaba lang naman dyan yung pagko-convert kasi nag-convert tayo hindi kasi parehas Ito ay hour, kilometer per hour, tapos hindi natin may minutes. So kung, kung hour parehas, madali na isolve yan, diretso na. So medyo nagpatagal lang yung pag-convert natin. Okay, so para pinaghalo-halo na natin dito, may fraction tayo, may decimal, may equation. Okay, so that's all. So sana uh, may natutunan kayo. At uh, kung meron man, so sana please subscribe, share, and like. Okay, so... Bye-bye and God bless.